வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மருத்துவக் குழு நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை ஊரடங்கை நீட்டிக்க பரிந்துரைக்கவில்லை என மருத்துவக் குழு நிபுணர்கள் தகவல் ஜம்மு காஷ்மீரில் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்புப் படையினர் தேடுதல் வேட்டை மூன்று தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் உள்ள சவால்களை வாய்ப்புகளாக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் வலியுறுத்தல் இந்தியா நிறுவனத்தின் பங்குகளை விற்கும் ஏலத்திற்கான காலக்கேடு மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து ஆறு சதவீதமாக உயர்வு இதுவரை மூன்று லட்சத்து இருபத்தோராயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் தமிழகத்தில் நாளையுடன் பொது ஊரடங்கு நிறைவடைய உள்ள நிலையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவ நிபுணர்கள் குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி வாயிலாக மற்ற மருத்துவர்களும் கலந்து கொண்டனர் மேலும் இக்கூட்டத்தில் மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட அரசு உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் பங்கேற்றனர் மருத்துவ பரிசோதனை தொடர்பான நடவடிக்கைகள் சிகிச்சை முறைகள் பரவல் அதிகம் உள்ள மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் ஆகியவை குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது இக்கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் மாநிலத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யவில்லை என்று தெரிவித்தனர் திருச்சி மதுரை வேலூர் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் பரிசோதனையை அதிகரிப்பது தொடர்பாகவும் தாங்கள் பரிந்துரை செய்ததாக கூறினார்கள் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் சென்னையை தவிர மற்ற மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக இருந்தது என்று தெரிவித்தனர் காய்ச்சல் சளி உள்ளிட்ட எவ்வித அறிகுறி இருந்தாலும் உடனடியாக பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை மேற்கொண்டால் மட்டுமே நோயை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று கூறினார்கள் சென்னையில் தீவிர கவனம் செலுத்தியது போல மற்ற மாவட்டங்களிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் காய்ச்சல் முகாம்களை நடத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்ததாக குறிப்பிட்டனர் நோய் தொற்று அதிகரிப்பது கண்டு பயப்பட வேண்டாம் என்றும் உரிய சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடைந்து வருவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் ஊரடங்கு மட்டுமே இந்நோயை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று கூறிய மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் பொது போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை கூடுதல் கட்டுப்பாடு தேவை என்றும் அதிக இடங்களில் மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்கள் நோய் அறிகுறி இருப்பவர்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டால் தொற்று பரவாமல் தடுக்க முடியும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் நோய் அறிகுறி உள்ளவர்கள் சிகிச்சை பெறுவதற்குரிய படுக்கை வசதி உள்ளிட்டவை குறித்து பேசிய அவர்கள் மாநிலம் முழுவதும் சுமார் எழுபத்தைந்தாயிரம் படுக்கை வசதிகள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர் இறப்பு விகிதம் குறைவாக இருப்பதாகவும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதாகவும் மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் கூறினர் ஜம்மு காஷ்மீரில் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் இன்று காலை மூன்று தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்புப் படையினரால் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஊடுருவியுள்ள தீவிரவாதிகளை வேட்டையாடும் பணிகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன கடந்த மே மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி நடத்தப்பட்ட அதிரடி தாக்குதலில் மூன்று முக்கிய தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்புப் படையினரால் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் கட்டுப்பாட்டுக்கோட்டு பகுதியை ஒட்டிய கிராமங்களில் நேற்று கல்சிவான் நவுசேரா ஆகிய இடங்களில் நேற்று தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது அங்குள்ள வனப்பகுதிகளில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து இந்த தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது இந்த நடவடிக்கையின் போது தீவிரவாதிகள் சிலர் பாதுகாப்புப் படையினர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகவும் இருதரப்புக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கி சண்டை மூண்டுள்ளதாகவும் ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் குல்சோஹார் என்ற இடத்தில் மூன்று தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டதாக பாதுகாப்புப் படை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருந்த இடத்திலிருந்து ஏ கே நாற்பத்தி ஏழு ரக துப்பாக்கி ஒன்றும் இரண்டு கை துப்பாக்கிகளும் கைப்பற்றப்பட்டதாக தெரிகிறது சம்பவம் நடந்த இடத்தில் மேலும் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருக்கிறார்களா என்பதை கண்டறிய தேடுதல் வேட்டை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது 
உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் உள்ள சவால்களை முதலீட்டாளர்கள் வாய்ப்புகளாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பான நிகழ்ச்சியில் காணொலி காட்சி வாயிலாக பேசிய அவர் நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் ஊரடங்கு காலத்தில் உணவு விநியோகம் தடையின்றி வெற்றிகரமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டதாக கூறினார் பிரதமர் அறிவித்த சுயசார்பு திட்டத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் இந்தியா சிறந்து விளங்குவதாக மற்ற நாடுகள் எண்ணுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இத்துறை முழு அளவில் செயல்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்திய உணவுகளை மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரபல உள்ளூர் தயாரிப்புகளை பெரிய சில்லறை வர்த்தகர்கள் மூலமாக சந்தைப்படுத்துமாறு மாநில அரசுகளை அவர் அறிவுறுத்தினார் உணவு தயாரிப்பில் நவீன தொழில்நுட்பங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் அவர் குறிப்பிட்டார் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளில் எழுபத்து நான்கு சதவீதம் அமைப்பு சாரா துறையின் மூலம் கிடைப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தை எதிர்காலத்தில் சிறப்பாக செயல்படுத்த முடியும் என்றும் அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் தெரிவித்தார் பேராசிரியர் பி சி மகளன் ஆபீஸ் பிறந்த தினம் ஆண்டுதோறும் தேசிய புள்ளியியல் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஆகியோர் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர் இதுகுறித்து அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் பொருளாதார திட்டமிடல் மற்றும் புள்ளியியல் துறையில் மகத்தான பங்களிப்பை பி சி மகளன் ஆபீஸ் வழங்கியுள்ளதாக புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக வகுக்கப்படும் கொள்கைகளில் புள்ளியியல் துறை முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் இத்துறையில் பேராசிரியர் மகளன் ஆபீஸ் சிறந்து விளங்கியதாகவும் கூறியுள்ளார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் நான்காம் கட்டமாக நூற்று எழுபது விமானங்களை இயக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் வெளிநாடுகளில் இருந்து ஏராளமான இந்தியர்கள் நாடு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் இவர்களை அழைத்து வர மத்திய அரசு வந்தே பாரத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது இதுவரை மூன்று கட்டங்களாக இயக்கப்பட்ட விமானங்கள் மூலம் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ளனர் இந்நிலையில் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் நான்காம் கட்டத்தை ஜூலை மூன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை செயல்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இந்த நான்காம் கட்டத்தில் நூற்றி எழுபது விமானங்களை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அமெரிக்கா கனடா பிரிட்டன் இலங்கை பிலிப்பைன்ஸ் சவுதி அரேபியா தாய்லாந்து ரஷ்யா ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட பதினேழு நாடுகளுக்கு இந்த நூற்று எழுபது விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன கொரோனா தொற்றால் கடந்த மார்ச் மாதம் இறுதி வாரம் முதல் சர்வதேச விமான போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த தடை ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் பங்குகளை விற்கும் ஏலத்திற்கான காலக்கெடு மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது விமான போக்குவரத்து துறையை மேம்படுத்த தனியார் துறையின் பங்களிப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் நூறு சதவீத பங்குகளை ஏலம் விடுவதற்கான அறிவிப்பு கடந்த ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெளியிடப்பட்டது இதற்கான விருப்ப மனுக்களும் கோரப்பட்டன ஆனால் கொரோனா தொற்று பிரச்சினையால் ஏலம் விடுவதற்கான தேதி மார்ச் பதினேழாம் தேதியில் இருந்து ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டது இதன் பின்னர் ஏலத்தேதி மீண்டும் ஜூன் முப்பதாம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டது இந்நிலையில் ஏலத்தில் பங்கு பெறும் தகுதி வாய்ந்த நிறுவனங்கள் விடுத்த கோரிக்கையின்படி இந்த ஏலத்திற்கான காலக்கெடு மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி நாளை நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த ஏலம் ஆகஸ்ட் முப்பத்தோராம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பிரச்சினையால் ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலைகளை கருத்தில் கொண்டு இந்த கால நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிடமிருந்து ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளைக்கு காங்கிரஸ் கட்சி நன்கொடை பெற்றது ஏன் என்ற கேள்வியை நாட்டு மக்கள் எழுப்பியுள்ளதாக மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் கூறியுள்ளார் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் ஜன்சம்வாத் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்தி ஆறு காலகட்டத்தில் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி காங்கிரசுக்கு தொன்னூறு லட்சம் ரூபாய் நன்கொடை வழங்கியதாகவும் சீனாவிடமிருந்து நன்கொடை பெற்றதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி வெட்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறினார் சீனாவிடமிருந்து ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளைக்கு பணம் பெற்றது ஏன் என்பதை அறிந்து கொள்ள நாட்டு மக்கள் கேள்வி எழுப்பியிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் சீனாவிடமிருந்து நன்கொடை பெற்றது மட்டுமல்லாமல் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் காங்கிரஸ் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றை செய்து கொண்டுள்ளதாகவும் சௌஹான் அப்போது குறிப்பிட்டார் இந்த செய்கைக்காக காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டு மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் தேசத்தின் பாதுகாப்பு குறித்து கேள்வி கேட்கும் உரிமை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கிடையாது என்றும் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் அப்போது குறிப்பிட்டார் பழங்குடியின வாழ்க்கையிலும் வாழ்வாதாரத்திலும் புதிய முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்று மத்திய பழங்குடியின விவகாரத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் முண்டா தெரிவித்துள்ளார் இந்திய
அப்போது பேசிய அவர் வனங்களின் விளைப்பொருட்கள் கைத்தறி பொருட்கள் கைவினைப் பொருட்கள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்ட பழங்குடியின வர்த்தகத்தை வளர்க்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக கூறினார் பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஆன்லைன் சேவை ஒரு அங்கமாக மாறிவிட்ட இந்த சூழலில் கிராமங்களை அடிப்படையாக கொண்ட பழங்குடியின உற்பத்தியாளர்கள் தேசிய மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளுடன் இணையும் வகையில் மேம்படுத்தப்பட்ட இணையதளத்தை உருவாக்கியிருப்பது ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக உள்ளது என்றும் அமைச்சர் அர்ஜுன் முண்டா தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று பரவலால் பயணிகள் ரயில் சேவை ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் முன்பதிவு பயணச் சீட்டுகளுக்கான கட்டணங்கள் முழுமையாக திருப்பி அளிக்கப்பட உள்ளன கொரோனா தொற்றின் வேகம் குறையாததால் நாடு முழுவதும் பயணிகள் ரயில் போக்குவரத்தை ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி வரை ரத்து செய்வதாக இந்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ளது இந்த காலகட்டத்தில் பயணச் சீட்டுக்காக முன்பதிவு செய்துள்ளவர்களுக்கு ஜூலை முதல் தேதியிலிருந்து ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி வரையிலான பயண கட்டணம் முழுமையாக திருப்பி அளிக்கப்படும் என்றும் ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது பயணிகள் ரயில் போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டாலும் சிறப்பு ரயில்களின் சேவை பாதிக்கப்படாது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறிவிப்புகளின்படி ஜூலை மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி வரையிலான ரயில்களுக்கு முன்பதிவு செய்துள்ளவர்களுக்கு கட்டணங்கள் முழுமையாக திருப்பி அளிக்கப்பட உள்ளன இதனிடையே ஊரடங்கு காலத்தில் நாட்டில் உணவு தானியங்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க நாடு முழுவதும் உணவு தானியங்களை கொண்டு சேர்ப்பதில் ரயில்வே துறை மிக முக்கிய பங்காற்றி வருவதாக ரயில்வே துறை செயல் இயக்குநர் ஆர் டி பாஜ்பாய் தெரிவித்துள்ளார் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் இன்று நாடு தழுவிய அளவில் மாவட்ட தலைநகரங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி அண்மையில் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்களுடன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் மாவட்ட தலைநகரங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இதன்படி நாடு முழுவதும் இன்று காங்கிரஸ் கட்சியினர் மாவட்ட தலைநகரங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இதனிடையே குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை சந்தித்து காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகள் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி மனு அளிக்க உள்ளனர் கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியான சூழலில் சாமானிய மக்களின் மீது மத்திய அரசு சுமையை ஏற்படுத்தும் வகையில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை உயர்த்தியுள்ளதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே சி வேணுகோபால் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு அலுவலகங்களுக்கு முன்பாக சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சிபிஎஸ்இ பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களின் கடந்த கால மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படுவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர் சனியம் பரத்வாஜ் தெரிவித்துள்ளார் தேர்வு முடிவுகள் அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் மதிப்பீட்டின் போது ஒவ்வொரு மாணவரின் திட்ட செயல்பாடுகளும் கவனமாக கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் முன்னதாக அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெறுவதாக இருந்த சிபிஎஸ்இ பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் கொரோனா பரவல் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் செய்திகள் தொடர்கின்றன கொரோனா தொற்றால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள பொது ஊரடங்கை ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிப்பதாக மணிப்பூர் மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை பொது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டு வரும் சூழ்நிலையிலும் முக்கியமான சில பணிகளுக்கு ஊரடங்கில் இருந்து தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கொரோனா தொற்றின் வேகம் இன்னும் தனியாததால் பொது ஊரடங்கை மத்திய அரசு மீண்டும் நீட்டிக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது பொது ஊரடங்கை நீட்டிப்பதா வேண்டாமா என்பது குறித்து மாநில அரசுகளும் தீவிர ஆலோசனைகள் நடத்தி வருகின்றன இந்நிலையில் மணிப்பூரில் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வரை பொது ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அம்மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே மேற்குவங்கம் ஜார்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்கள் ஊரடங்கை நீட்டித்துள்ள நிலையில் மணிப்பூர் மாநிலத்திலும் தற்போது ஊரடங்கை ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டித்துள்ளது மணிப்பூர் மாநிலத்தில் இதுவரை ஆயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வருபவரின் விகிதம் ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை எண்பத்தி இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது என்று மாநில மக்கள் நல்வாழ்வு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது
நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரையில் பதினாறாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் மூன்று லட்சத்து இருபத்தோராயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மாநிலத்தில் எண்பத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் அங்கு இதுவரை ஏழாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் எண்பத்து மூன்றாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்து இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தோராயிரத்து முன்னூற்று இருபது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு இருபத்து இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அறுநூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் பதினேழாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து நூற்று எண்பத்தாறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு பத்தாயிரத்து எண்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது அது குறித்து மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நேற்று ஒரே நாளில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதில் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மாநிலத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்து மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது அத்துடன் ஐம்பத்து நான்கு பேர் ஒரே நாளில் உயிரிழந்ததன் மூலம் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுபத்து ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் மதுரை மாவட்டத்தில் இருநூற்று எண்பத்து நான்கு பேருக்கும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நூற்று எண்பத்து மூன்று பேருக்கும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நூற்று இருபத்தி நான்கு பேருக்கும் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நூற்று பதினான்கு பேருக்கும் தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் கொரோனா காரணமாக வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருப்பவர்களை கண்காணிக்க தன்னார்வலர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை திருவிக நகரில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளை ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்று முழுவதுமாக தடுப்பதற்குத்தான் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றார் திருவிக நகர் மண்டலத்தில் இதுவரை நான்காயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் இதில் குணமடைந்தவர்கள் தவிர தற்போது ஆயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்று தெரிவித்தார் தொற்று ஏற்பட்டதற்கு யார் காரணம் என்று விவாதம் செய்வதற்கான நேரம் இதுவல்ல என்று அவர் கூறினார் கொரோனா தடுப்புக்கு சித்த மருத்துவ முறையை பயன்படுத்தி வருகிறோம் என்றும் அமைச்சர் உதயகுமார் குறிப்பிட்டார் தண்டையர்பேட்டையில் கொரோனா தொற்று பரவல் நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருகிறது என்று தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார் தண்டையர்பேட்டை மண்டலத்தில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளை ஆய்வு செய்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தண்டையர்பேட்டையில் கொரோனா பாதிப்பு முதலிடத்தில் இருந்தது என்றார் இப்போது அங்கு பாதிப்பு குறைந்து ஐந்தாவது இடத்திற்கு வந்துவிட்டது என்று அவர் கூறினார் முதல்வரின் வியூகம் காரணமாக கொரோனா நோய் தொற்று சிகிச்சை வெற்றி பெற்றுள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கணினி முன்பு உட்கார்ந்து கொண்டு அறிக்கை அரசியல் செய்கிறார் என்றும் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் குற்றம் சாட்டினார் சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்தவர்கள் விகிதம் அறுபது புள்ளி நான்கு எட்டு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தேனாம்பேட்டை தீநகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் கொரோனா தொற்று குறித்து ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னையில் கொரோனா தொற்று காரணமாக குணமடைந்தோர் சதவீதம் கடந்த எட்டாம் தேதி ஐம்பது புள்ளி நான்கு சதவீதமாக இருந்தது என்றார் தினந்தோறும் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு காய்ச்சல் தொடர்பாக பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்று கூறினார் அவர்களில் நானூறு பேர் கொரோனா பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் சென்னையில் ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை தொன்னூறு சதவீதம் பேருக்கு நேரடியாக வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கப்பட்டுவிட்டது என்று அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள பகுதிகளை மற்ற பகுதியில் இருந்து தனியாக பிரித்து அரண் அமைக்க வேண்டும் என்றும் தொற்று அறிகுறி இருப்பவர்கள் மற்றும் இல்லாதவர்கள் அனைவரையும் பரிசோதனைக்கு
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள முகநூல் பதிவில் கொரோனா தொற்றால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் அனைவருக்கும் மாதம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்றும் மக்களை காக்கும் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களை அரசு பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் மேலும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு ஆரோக்கியமான உணவு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்த சித்த மருத்துவர்கள் வழங்கும் ஆலோசனைகளையும் அரசு கேட்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் பிப்ரவரி மாதம் வசூலிக்கப்பட்ட மின் கட்டணத்தையே இப்போதும் வசூலிக்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்று காரணமாக மக்கள் வேலைவாய்ப்பு இழந்துள்ளனர் என்று கூறியுள்ளார் இதனால் வீட்டு வாடகை மின் கட்டணம் போன்றவற்றை செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா காலத்தில் மின் நுகர்வு தொகை அரசு அறிவித்த ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகையை விட அதிகமாக இருக்கிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சிரமங்களை அறிந்து கேரள அரசு உட்பட பல மாநில அரசுகள் மின் கட்டணத்தை குறைத்துள்ளன என்றும் கே பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு கோடியை தாண்டியுள்ளது இதுவரை ஐந்து லட்சத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்தைந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டுள்ள நிலையில் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தோராயிரத்து நூற்று எண்பத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறு லட்சத்து முப்பத்து ஏழாயிரத்து முப்பத்து ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் பத்து லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பதிமூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஏழு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஆறு லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து எழுபத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து பதினோராயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து ஒன்றாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பதாகவும் உள்ளது ஸ்பெயினில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பதாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்து மூன்றாகவும் அதிகரித்துள்ளது பெரு நாட்டில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்து ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று பத்தொன்பதாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று பதினேழாக அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இத்தாலியில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து முன்னூற்று பத்தாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்து எட்டாகவும் அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் நடைபெற்ற வெடிகுண்டு தாக்குதலில் இரண்டு பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டின் கராச்சியில் உள்ள பங்குச்சந்தை அலுவலகத்தின் அருகே குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தது இந்த குண்டுவெடிப்பில் இரண்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் குண்டுவெடிப்பு குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த குண்டுவெடிப்புக்கு சிந்து மாநில கவர்னர் இம்ரான் இஸ்மாயில் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் சீனாவின் தென்மேற்கு பகுதியில் உள்ள சிச்சுவான் மாகாணத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கினால் பனிரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பத்து பேரை காணவில்லை என்று அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கடந்த இரு நாட்களாக ஈகாய் பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது நெடுஞ்சாலையில் ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடிய நீரில் பல வாகனங்கள் மூழ்கியதாகவும் சிலர் காணாமல் போய்விட்டதாகவும் தெரிய வருகிறது பெரும் வெள்ளத்தால் அந்நகரில் உள்ள ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களது வீடுகள் சேதமடைந்ததை அடுத்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் சீன அரசு தெரிவித்துள்ளது பங்களாதேஷில் பெய்து வரும் கனமழையால் ஆறுகளில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக அந்நாட்டின் வடக்கு மாகாண பகுதியில் பெரும்பாலான இடங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது குறிப்பாக தாழ்வு பகுதிகளான ஷெல்ஹெட் சுனாம்கஞ்ச் 
லால்மோனிர்காட் நீலம்பரி குரிகிராம் ஆகிய மாவட்டங்கள் அதிகப்படியான வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளது என்று பங்களாதேஷ் அரசு தெரிவித்துள்ளது அப்பகுதியில் உள்ள பத்மா ஆறு மிகவும் அபாயகரமான கட்டத்தை அடைந்து வருவதாக எச்சரிக்கை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் மேலும் ஒரு சில பகுதிகளில் மிக கடுமையான கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக பங்களாதேஷ் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதனால் அங்கு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை மீட்கும் பணியில் அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மியான்மரில் உள்நாட்டு போரால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஐ நா சபை வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது மியான்மரில் வடமேற்கு பகுதியில் மியான்மர் ராணுவத்திற்கும் உள்நாட்டைச் சேர்ந்த அராகன் அமைப்புக்கும் இடையே மோதல் நடைபெற்று வருகிறது குறிப்பாக ரத்தேடாங் நகரில் தொடர் மோதல் நடைபெற்று வருகிறது இதனால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவதாக ஐ நாவுக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது இதையடுத்து ஐ நா வெளியிட்டுள்ள எச்சரிக்கையில் மியான்மர் ராணுவம் மற்றும் அராகன் அமைப்பு இரு தரப்பினரும் சர்வதேச மனித உரிமை சட்டத்தை மதித்து செயல்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் திருவண்ணாமலை சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி வேலூர் நீலகிரி கோவை தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் நாமக்கல் விழுப்புரம் நாகை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரியிலும் ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மருத்துவக் குழு நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை ஊரடங்கை நீட்டிக்க பரிந்துரைக்கவில்லை என மருத்துவக் குழு நிபுணர்கள் தகவல் ஜம்மு காஷ்மீரில் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் தேடுதல் வேட்டை மூன்று தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் உள்ள சவால்களை வாய்ப்புகளாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அமைச்சர் ஹர்சிம்ர கவுர் பாதல் வலியுறுத்தல் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் பங்குகளை விற்கும் ஏலத்திற்கான காலக்கெடு மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு நாட்டின் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து ஆறு சதவீதமாக உயர்வு இதுவரை மூன்று லட்சத்து இருபத்தோராயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்